式典には茨城知事や県内の漁業関係者などおよそ40人が参加し施設の完成を祝いましたノーリー水産総合センター水産研究所の敷地内に完成したのは栽培漁業を推進する新しい施設です平屋建てで延べ床面積はおよそ1500平方メートルこれまで4棟あった施設を新たに建設した建物に集約しました事業費はおよそ10億5000万円ですこちらの施設ではこうした魚やカニなどの卵を孵化させ稚魚や稚ガニを育てていきますこちらの部屋では水温や光を調節し50キロリットルの水槽を使って放流用の稚魚を育てていきます室内には水槽の水を吸い上げ稚魚を大きさごとに仕分ける機械が導入されたほか稚魚を育てるのに必要な餌を作る部屋もあります。このほか施設では、タコや海藻などの増殖技術の開発も目指します。種苗をきちんと生産をすることによって、この、えー、瀬戸内海をフルに活用をして、えー、漁獲量を戻していきたいと思っています。減少した水産資源の維持増大を目指してですね、今後、飼料生産の安定化等に努めてまいりたいと思います。県民の皆様方への旬の地魚の安定供給に貢献できればと考えております。施設では今後、子どもを対象にした見学会も予定しているということです。その新しい施設では、1年を通じて4種類の水産物を栽培していきます。まずは来月上旬、最初に着手するガザミ。親ガニから取った卵を孵化させて、6月には海に放流します。年間410万匹の生産を目指します。その後始まるのが鬼おこぜ。6月から7月にかけておよそ5万匹の生産を目指します9月から10月にかけて生産されるのはアユでおよそ50万匹3月から4月にかけてはモクズガニおよそ10万匹が生産されます県によりますとこれらの水産物は海の環境の変化や外来種の台頭などで漁獲量が減少傾向で新たな施設には資源の下支えに期待がかかります。